Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Nguyễn Công PC Hello anh em, lại là mình và Vĩ đây Chứ không không có ai khác nữa đâu Đấy thì ok, với hỏi đáp thì cứ mình và Vĩ sẽ giải đáp tất cả câu hỏi cho anh em nhá Và tuần này chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi hơn đấy anh em ạ Chúng ta có 8 câu Đấy ừ, Nhưng mà anh nhanh nhở, chưa chỉ ừ. đến số 7 rồi đấy Ừ, Gào cái đã 7 câu <cười> Đến số thứ 7 rồi và chúng ta sẽ bắt đầu luôn thôi Bởi vì hôm nay có, chúng ta có rất nhiều câu hỏi anh em Let's go, intro trước đã Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Thành Đinh Bạn có hỏi là anh ơi cho em hỏi một chút một vấn đề hơi lú Đó chính là về các phần mềm làm tăng chất lượng âm thanh Ví dụ như kiểu là FX Sound này hay là David Audio ấy Thì có thật sự làm tăng chất lượng của âm thanh của tai nghe hay là loa hay không? Ờ... À, thực ra đối với những cái phần mềm tăng chất âm thanh Thực ra nó không phải là làm tăng chất âm thanh đâu Mà là nó sẽ cân chỉnh lại các giải âm để làm sao các bạn nghe vừa tai hơn rồi. thôi Chứ không phải nó tăng chất âm thanh bởi vì đầu ra nó vẫn thế Chứ Đầu vào nó vẫn thế thì biết 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 làm sao bây giờ đây để là nó tăng chất lượng lên đó thành ra là nó chẳng qua là nó đang cân chỉnh lại cái những những cái như cái kiểu cái là equalizer, giải, ấy. Ừ, equalizer, equalizer nó đang lại. cân chỉnh lại những cái giải cao giải thấp giải trung để làm sao các bạn vừa được với cái tai của các bạn đấy và lúc đấy các bạn sẽ cảm giác nó hay hơn chứ không phải là âm thanh của các bạn đang có chất lượng cao hơn đâu nhá còn còn như kiểu theo ý của mình ấy, thì nếu mà bạn muốn tăng chất lượng âm thanh ấy, thì ờ... thứ nhất là phải là phần cứng đấy đúng xong rồi phải đi song song phần cứng phải là phần à. mềm cũng phải tốt đó rồi thì là như thế thì chất lượng này cái thứ nữa vâng thì đó. nó mới mới cao lên chứ còn nếu mà chỉ có một cái phần mềm như này thôi thì chỉ đơn giản là nó làm nổi bật cái các giải ừ. âm của cái equalizer đấy. lên để cho các bạn nghe cảm thấy nó đã tai hơn thôi ừ, đấy. chứ thực ra thì cái chất lượng âm thanh cái chất lượng gốc âm thanh thì nó cũng không thay đổi đâu thế nó không thay đổi gì cả chẳng qua là nghe nó bắt tai hơn thôi nhưng mà nếu mà nếu mà bạn là người dùng máy tính bạn dùng bình thường thì dùng cái này vào nghe đã ừ, hơn đấy nghe sướng hơn là được <cười> đấy thế thôi chứ còn thực ra thì nếu mà nói thẳng về cái chất lượng âm thanh thì nó không thay đổi đâu nha tiếp theo là câu hỏi của bạn an duy bạn an duy này rất hay có câu hỏi mà câu hỏi rất là ừ. hay luôn bạn anh ạ ờ, bạn đã hỏi suốt thôi vâng hỏi ừ. gần như số nào cũng hỏi luôn đấy thì bạn an duy có hỏi là anh ơi cho em hỏi là màn hình cong thì có gì hơn so với màn hình hoàng không đây trả lời câu hỏi trước ờ, đi nếu mà so sánh giữa màn hình cong và màn hình phẳng ấy, thì nó sẽ đi theo hai trường phái khác nhau vâng. ờ, màn hình màn hình cong ấy, thì đương nhiên là các bạn sẽ cảm giác là mọi thứ nó sẽ cong À, bởi vì đích, đích từ cả nó cong rồi Với cả mà... cái cảm giác cái trường nhìn nó sẽ ôm ừ, vào người đó. mình hơn Thì uh, khi các bạn nhìn màn hình cong ấy, các bạn sẽ cảm giác là nó thoải mái hơn là khi các bạn nhìn màn hình phẳng Và cũng như là khi các bạn xem phim, wow. các bạn chơi game ấy, thì cảm giác nó cũng sẽ đắm chìm hơn Bởi vì nó ôm xung quanh người các bạn đã hơn, đó, đã đó, đã Nó sẽ đã hơn. hơn Còn với màn hình phẳng ấy, thì nó sẽ đương nhiên là những cái trải nghiệm của nó sẽ không bằng so với cả màn hình cong Nhưng mà màn hình phẳng nó sẽ được một cái đấy chính là đường thẳng đó là đường thẳng <cười> cái này cái này là một cái bạn cứ thử tưởng tượng nhá bạn kẻ một cái đường thẳng ở trong photoshop và vuốt bất ừ. kỳ đi bạn nhìn vào màn hình cong mày nhìn khó là chịu ấy. nếu các bạn kẻ đường thẳng ở trên màn hình cong là các bạn sẽ nhìn thấy nó bị cong Đúng còn rồi. nếu các bạn kẻ đường thẳng ở trên màn hình thẳng á thì là nó sẽ thẳng đó thành ra là cái đấy sẽ tùy vào nhu cầu của bạn thôi nếu các bạn không liên quan đến những cái đường thẳng nhiều á thì mình nghĩ là cứ dùng màn hình cong cảm giác nó sẽ đã hơn rất là nhiều nhưng nếu như các bạn công việc các bạn là đo lường tính toán rồi vẽ với thứ thì tốt nhất là màn hình phẳng nó sẽ đưa ra những cái hình ảnh nó chân thực nhất nó nói, nói chung nghĩa là nếu mà có liên quan đến làm việc các đường thẳng các vector ấy tốt nhất là dùng màn phẳng còn không nếu mà giải trí đơn thuần thì các bạn cứ dùng màn cong cho mình nhìn sướng lắm luôn đấy đấy là một phần phần thứ hai bạn hỏi là nếu mà chỉ ta kiểu tác vụ như kiểu là youtube hoặc video linh tinh mà không hẹn đưa ấy thì mấy con màn hình kích thước to có cần đến các giấy hay không ạ bởi vì bạn ấy ừ. nghĩ là màn to thì các giờ cần phải xử lý nhảy nhiều hơn Thực ra là không kích thước màn hình nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái phần cứng mà các bạn cần Quan trọng Chính nó xác. là cái độ phân giải thôi Vâng, độ phân giải của màn ừ. hình đấy Đó, thì như kiểu là độ phân giải càng cao thì các bạn sẽ cần phần cứng càng tốt để xử lý game rồi các thứ, thứ Nhưng nếu như các bạn chỉ là sử dụng thông thường á Mà cho dù các bạn có dùng màn 4K á, thì các on nó vẫn có thể cân tốt Chính xác đấy. Thì uh, cái này bạn hỏi câu này thì em cũng cũng hiểu thêm một phần là bởi vì là bạn thấy cứ màn to thì độ phân giải nó cao ừ, ấy thì đâu ra bạn đang bị bị ghép hai khái ừ, niệm với nhau nhưng mà thực ra hai cái đấy là hai cái khác nhau, nhau khác nhau kích thước và độ phân giải nó khác nhau có thể màn hình nhỏ nhưng mà độ phân giải cao có thể là màn hình to nhưng mà độ phân giải nó sẽ kém đó. đấy thì bạn lưu vấn đề này nhá nhớ tách hai khái niệm ra rõ ràng đấy tiếp theo là câu hỏi của bạn bùi à hưng bùi việt bạn hỏi là bạn nhu cầu học it làm giải trí nhẹ nhàng thì bọn chỉ sử dụng con 12 hai bảy k thôi
rồi ừ. còn với cái eGPU ở bên trong của con i7 12.7K thì nó cũng chỉ chơi game mức cơ bản các bạn có thể chơi clip điện thoại chơi cờ rồi chơi một tí đồ ta rồi là bắn CSGO ừ. nhưng mà setting thấp một tí thì nó sẽ chỉ đáp ứng được cái mức đấy thôi còn nếu cao hơn nữa là chịu đúng rồi thực ra thì ở trong câu này thì em sắp tới đây mình cũng sẽ có một video đánh giá về con 12 000 k thì con 12 000 k mới con 12 000 k à, đúng rồng chân được các đoạn tương hợp thế nên nếu mà bạn muốn biết chi tiết ý, thì nhớ đợi chờ video của bọn mình nhá còn để mình spoil cho bạn này con i bà con bảy này ấy, ừ. 770 ở trong này nó sẽ chơi tốt được game eSports Ừ. Còn game AA thì mình không chắc Hơi khoai Hơi khoai Đấy Thế nhá Còn nếu mà chi tiết bạn muốn thấy sao sức mạnh của nó Thì nhớ là theo dõi video của mình sắp tới đây Mình sẽ đăng sắp tới Nhanh lắm ừ. Thế nhá Đấy tiếp theo thì mình sẽ đến với câu hỏi của bạn Thiên Official Bạn hỏi là Hai người đẹp trai Cho mình hỏi là mình chỉ chơi game như kiểu GTA 5 Và game eSports và lướt web thì con CPU i3 10105 f em nghĩ là bạn viết là 10105S ừ, chắc thì... thì dùng có ổn không và bạn còn mở ngoặc ra là bạn đang dùng con 6 6 xt à, với con i3 10105 f để chơi game nhiều game eSports và GTA 5 ấy thì thực ra là nó thoải mái, thoải mái rồi. À, nhưng mà để các bạn để bạn có một cái trải nghiệm như kiểu là 200 fps, 300 fps thì nó sẽ hơi khó, nó nó sẽ hơi khó bởi vì với những tựa game mà các bạn yêu cầu cái lượng fps lớn ấy, nhiều 200, 300 ấy thì nó sẽ yêu cầu là con CPU bạn sẽ phải có một cái bộ nhiệt kết lớn, lớn hơn. thì trong phân khúc này thì mình nghĩ là bạn nên chuyển hướng qua đấy chính là con mấy con Ryzen đấy, Ryzen, Ryzen uh... 5 rồi là mấy con Ryzen 5 thì hiểu là uh, hay Ryzen 3 nhỉ, con 3 nhìn 3 x hay là con 3 nhìn 5 x cái thứ ấy, những con đấy, những con đấy thì nó sẽ có bộ nhiệt đệm cao hơn và nó sẽ hỗ trợ bạn chơi game eSport tốt hơn. Còn với con i3 này á, GTA 5 là chắc chắn nó sẽ đáp ứng tốt. Nhưng mà nếu mà chơi game eSport mà bạn yêu cầu FPS trên 200 thì là hơi khó. Và dưới hạn nếu bạn chỉ yêu cầu là dưới 200 thì là nó sẽ đáp ứng tốt. Đấy thì đấy là anh Dũng anh đã nói hết rồi và mình gần như mình cũng không phải thêm thắt gì vào câu trả lời của anh Dũng nữa và bạn nhớ ghi lời nhớ lời anh Dũng nhá tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Nguyễn Đạt bạn có hỏi là chào hai anh cho em hỏi là ngân khách khoảng 30 triệu em muốn build một bộ PC mà chỉ dùng VGA tích hợp sẵn trên chip và không cần đến VGA do công việc của em là chạy máy ảo khá nhiều và em không có nhu cầu chơi game thì mong anh anh trả lời giúp nếu mà bạn không có nhu cầu chơi game và bạn chỉ có chạy máy ảo tầm giá 30 triệu này á, thì uh, có thể đóng một con uh, i7. Vâng, i7. Đúng rồi, một con 12.7K. 12.7K. 12.7K main chip RAM và nói chung là cũng rất rất là dư giả rồi. Sau này kiểu như là nhu cầu bạn cần nhiều máy ảo hơn các bạn có thể uh, nâng cấp thêm RAM. Nâng cấp thêm RAM đúng không? Bởi vì em thấy ra con 12.7 12.7K nó đang rất mạnh đúng rồi. Và kể cả cái số những nhân luồng của nó ờ, để phục vụ máy ảo nó cũng rất tốt nếu mà bạn muốn cái phần eGPU nó mạnh hơn một tí thì có thể nghĩa qua một sự lựa chọn đây chính là con 5700G đó, nhưng mà cái khả năng chạy ảo hóa của 5700G nó sẽ không tốt như con i7 với 2 Em cảm thấy cái việc ảo hóa à. Intel luôn luôn làm tốt hơn. Đúng rồi. Luôn luôn làm tốt luôn luôn làm tốt hơn cho cùng một tầm giá thì nếu mà bạn muốn tối đa hóa cái hiệu năng ảo hóa thì con i7 nó sẽ là tốt nhất. Còn nếu như bạn muốn eGPU nó mạnh hơn một tí thì là sẽ nghĩa qua con 5700G. Đấy. Đấy thì ở đây thì mình cũng tự chung lại câu ấy, đó chính là bạn chọn nên chọn con chip Intel để chạy ảo hóa đúng rồi Với nên chọn Intel để chạy thì là cứ 12 000 k nó là con đấy còn về sau thì nếu mà bạn muốn thi thoảng đá game thì nâng cấp không vấn đề gì cả về sau nha đấy thì đấy là câu hỏi của, câu trả lời của mình gửi đến cho các bạn tiếp theo thì chúng ta hãy đến với câu hỏi của bạn Lê Hữu Cương bạn có hỏi là anh nghĩ sao về việc mà zoom đang tốn quá nhiều phần cứng của máy em kiểu máy bạn đang sử dụng là 8250 u này xong học zoom mà loát toàn 70 80 độ và nhiệt độ cũng khá là cao mà bạn học liên tục trong khoảng 2 3 tiếng liên tiếp ý thì không biết là có hại gì không bởi vì là bạn cũng sử dụng thi thoảng để render video nhẹ nhẹ ờ, thực ra thì đối với quan điểm của mình ấy, thì chắc là bạn đang dùng con 8265U thì chắc là khả năng là bạn đang dùng con Ultrabook đúng không ừ. thì đối với quan điểm của mình đấy chính là nếu như bạn đang dùng con Ultrabook thì bạn hãy dùng nó như là một cái Ultrabook cái Ultrabook đúng không hẳn đúng với nhiệm vụ của nó ờ, với cái Ultrabook nó sẽ đáp ứng tốt cho các bạn ở đây đấy chính là việc dạy zoom người là làm slide các thứ thứ nó sẽ đáp ứng cho các bạn rất là tốt và nếu mà bạn thấy nó có hơi nóng ấy, thì bạn cũng đừng có quan tâm bởi vì nó không sao đâu nó nóng Vốn nhưng mà nó không sao đâu đó. nhưng mà để làm video các thứ thứ thì mình nghĩ là với con ultrabook thì chỉ nên làm những cái video kiểu như là nhẹ nhàng hd full hd vâng, rồi là không có chuyển cảnh các thứ quá nhiều thì nó làm ok nhưng nếu như mà bạn muốn là nó phải làm với video các thứ tốt ấy, thì nó là con ultrabook này. vâng đâu đòi hỏi được đâu thế nên là nó 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 sẽ bị giới hạn rất ừ. nhiều thứ và còn cái vấn đề
đó uh, có thể là không phải là do phần mềm zoom nhưng mà có thể là do một số phần mềm khác bạn cài vào ấy rồi là có thể cũng có thể là do windows hay là ừ. các thứ thứ nhưng mà thường những cái lỗi như này á cài lại win đấy đúng rồi <cười> bởi vì thực ra là ở nhà bây giờ em đã mang có một con laptop bể ừ. tống luôn đang sử dụng con i 5 6 300 u đó em mà học cả nhân zoom nhá. học cả tim mà nó ừ. chỉ lót tầm 40 50 thôi nó đó. không bao lên lên trên đâu thì cái này em mình nghĩ là đang có vấn đề về phần mềm thế nên bạn nhanh nhất là cài lại win cài lại win nhanh chứ, nhất là cài lại win chứ ngồi ngồi lại fix em thề ừ. ngồi fix lâu lắm lâu mới tìm ra vấn đề luôn ừ. Đấy, thì đấy là câu trả lời của mình nhá Và đây là câu một họ hỏi cuối chung cùng Mà cũng là một cái câu hỏi mà em thực sự là em gặp rất rất nhiều người hỏi luôn Cơ bản là tập này giá về giá cao quá <cười> Bạn Huy H3 bạn hỏi một câu mà thay lời muốn nói rất nhiều người Đó chính là bây giờ có lên mua Vega liền hay không? Anh trả lời à... coi như thế nào? <cười> cái này nó bị... Nó, nó nó cũng sẽ phải quy lại cái vấn đề đấy chính là tùy nhu cầu của từng người ấy. Ừ, đúng đó, Thì nếu mà nhu cầu của các bạn chỉ là mua vẽ về để chơi game, giải trí và kinh tế kiểu nó không dư giả lắm Thì có thể là khoan đã mua cũng được đúng, đúng Nhưng mà nếu như các bạn kiểu kinh tế dư giả một tí Muốn mua về để chơi game giải trí trong cái thời buổi mà quán nét không mở như này ấy, Thì có thể mua những con tầm thấp thấp thôi để sau này lỡ mà nó có đau giá hay là các thứ thứ thì mình cũng đỡ sót đi còn nếu mà đã đã mua về để làm việc ấy thì chắc chắn là phải mua chắc rồi. mua luôn <cười> ờ, công việc là thứ không bao giờ chờ đợi mà anh em thành ra là nếu mà nó đã đụng vào công việc ấy, thì cứ mua luôn đừng có suy nghĩ à. đấy thì thì đấy là anh còn ví dụ như em đi em sẽ chia thành ừ. hai cái một nếu mà bạn đây là bạn mua thì nếu mà bạn là nâng cấp thì mình ừ. nghĩ là không cần đúng rồi nâng trong cấp thời điểm cần. trong thời điểm này thì không nên nâng cấp đấy còn nếu mà bạn cần mua mới ấy, Ừ. thì mình lại khác anh dũng một tí đó chính là mùa ngày và luôn bởi vì là em không em em thì em không phải là người đọc ừ. đọc lệnh hay là kiểu ừ. nhìn biểu được chứng khoán đâu nhưng em dám cá là trong khoảng một năm nữa cái chuyện việc vega giảm giá là rất đó, khó hơi khó là rất khó mà khả năng cao nó còn tăng hơn thế thì thay vì là bạn đang ngồi bạn trần trừ là bạn có nên nâng cấp hay không bạn mua ngay ừ. cho mình nhỡ đâu về sau nó tăng thì sao như kiểu hôm tháng bảy tháng bảy tháng tám đúng rồi ừ, tháng bảy con ba không sáu không mười hai triệu chín ba không vậy mười hai triệu chín đúng rồi mười ba triệu rưỡi bây giờ bao nhiêu mười tám triệu mười bảy mười tám đấy thì nghĩa là cái việc trong thời gian bạn trần trừ khả năng cao là về giá đang nhúc nhích giá mà mà hình như em còn nghe được tin lick ở đâu là giá ừ, bây giờ nó sắp tới còn tăng cơ ừ, thế nên là nếu mà bạn chưa có về ga bạn đang cần mua về ga để à. một có thể làm việc và chơi game tùy thích nhưng mà bạn đang có tiền rồi bạn hãy xúc ngay cho mình đấy nhá đấy là câu hỏi của mình câu trả lời của mình dành đến cho tất cả các bạn đang hỏi mình luôn chứ không phải chỉ mỗi mình dành cho bạn đâu thế nhá okay. rồi, và... và vừa rồi là những câu hỏi và các bạn đã đặt ra ở trong số hỏi đáp tuần này ui kì, kì này hẳn tám câu anh ạ ừ. quyết rồi nhiều lắm <cười> đấy thành ra các là bạn... anh em cứ, cứ hỏi nhiều vào ừ. thôi còn gì nữa đâu mà khóc với sâu ừ. xin chào và gặp lại <cười> Bye bye